हेलो एवरी वन एरी ईयर फ्राम ईजी म्यूज़िक और वॉलिन लेसन के अंदर लाइक वॉलिन के बारे में कहा जाता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड ठीक है और उसकी रीज़न यही है कि क्योंकि उस पर फ्रेट्स नहीं होते सो टू अचीव द प्रॉपर नोट टू अचीव द प्रॉपर फ्रिक्वेंसी या पिच जो है ठीक है एग्जैक्ट पिच अगर आपने अचीव करनी है तो उसके ऊपर क्योंकि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आप कहाँ पर फिंगर रख रहे हो ठीक है तो इस वजह से बड़ा मुश्किल होता है उस प्रॉपर पिच को जो है वो अचीव करना सो उसके लिए फॉर लाइक अगर तो आपका म्यूज़िक से ताल्लुक है ठीक है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हो कौन सा नोट गलत आ रहा है एंड विद प्रैक्टिस यू कैन जस्ट फिक्स इट लेकिन अगर आप बिल्कुल बेगनर हो ठीक है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है क्या चीज़ है अनलेस कि आपके पास कोई रेफरेंस के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हो ठीक है तो उससे आपको पता लगेगा लेकिन खैर जो चीज़ है वो ये है कि आज हम वॉयन पे ऑल दो मेरे वॉयन पे फ्रेट मार्क्स बने हुए हैं बस स्टिल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने वॉयन पे मार्क्स क्रिएट करने हैं और वो मार्क्स है जो बिल्कुल परफेक्ट साउंड करें ठीक है सो so, उससे जो है आप बहुत बेहतर प्रैक्टिस करोगे और आपकी वॉलिन के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेंगे अगर आपके पास इसके लिए एक वॉलिन का क्रोमेटिक ट्यूनर है ठीक है तो वेल एंड गुड अगर नहीं है तो एंड्रॉयड uh, की जो एप्स हैं डार ट्यूनर हो गई या पानो ट्यूनर हो गई जिसका मैं अपने गिटार लेसन में भी जिक्र किया था तो आप वो कर सकते हो ठीक है और उससे आप ट्यून कर सकते हो सो so, शुरू करते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपका uh, इस लेसन के अंदर आपका जो वॉलिन है वो बिल्कुल इन ट्यून होना चाहिए ठीक है जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ ई को चेक कर रहा हूँ इट इज ऑन ई ए इट इज ऑन ए डी जी ठीक है सो सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो मेरी इन ट्यून है अब क्या मैं करूँगा कि जो ई स्ट्रिंग है लेसन के जब मैं इसे आगे की तरफ जो है कि ना मैं अपने थम के साथ ठीक है इसे आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ ठीक है तो एक पे शिफ्ट आएगी इसमें ठीक है सो अगेन विद ए स्ट्रिंग ठीक है डी स्ट्रिंग ठीक है सो इट इज अ फनी वॉइस अच्छा आपने क्या करना है uh, कि यहाँ से जब आपने थम के साथ थम की टिप के साथ ठीक है मैं बिल्कुल ऊपर से आ रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे या इस एरिए पे कि ई e से ये आगे जो है वो पिच जो है उसे वो कैच कर रहा है अभी ए पी है ई पे है इट इज ऑन ई एन आओ लेसन यहाँ पे एफ आर है बिल्कुल लीन माइनर समय जो ना इसे आगे पीछे कर रहा हूँ कि मैं उस एरिए को देख रहा हूँ ठीक है उस एरिए को देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट एफ के बिल्कुल सेंटर में आ रहा हो ठीक है तो जैसे ही मुझे वो एरिया मिलेगा ठीक है वहाँ पे मैं विद अ पेन और पेंसिल मैं वहाँ पे मार्क कर दूंगा ऑल दो मैं यहाँ पे मार्क बना हुआ है ठीक है बट आपने पेंसिल के साथ जो है इसे मार्क कर देना नाउ लेसन किस तरह से मैं कर रहा हूँ दिस इज अ परफेक्ट स्पॉट के जहाँ पे जो है ना कि ना मुझे मार्क करना चाहिए सो विद अ पेन मैं वहाँ पे एक मार्क कर दूंगा ठीक है ना एफ के बाद एफ शार्प आएगा ना दिस इज अ परफेक्ट स्पॉट सो so, यहाँ पे आपने मार्क कर देना एफ शार के बाद जी आएगा जी के बिल्कुल सेंटर में सो दिस इज जी नोट ठीक है जो बिल्कुल एग्जैक्ट स्पॉट आएगा वहां पे आपने मार्क कर देना सेम इन द नेक्स्ट जी के बाद जी शार्प मार्क ऑन द एग्जैक्ट स्पॉट ठीक है आप यानी कि जहाँ पे आपका नेल है ठीक है उसके बिल्कुल ऊपर आपने मार्क कर देना ठीक है अगेन जी शाप के बाद ए ए 
ए पे आपने मार्क कर देना है देन ए शार्प आगे आ रहा है दिस पॉइंट ए शार्प देन बी इसी तरह आगे सो ऑन ठीक है बी उसके बाद सी आएगा फिर सी शार्प आएगा फिर डी आएगा डी शार्प आएगा ई आएगा एफ आएगा एफ शार्प आएगा और फिर जी एंड देन जी शार्प सो दिस इज थिंग अच्छा अब आप चाहो कि ई सिर्फ ई स्ट्रिंग पे आप मार करके ठीक है उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो बट वॉयलिन के ऊपर फ्रेट्स ना होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके अंदर इंटरनेशन का प्रॉब्लम आता है ठीक है यानी कि फ़र्ज़ करो कि जैसा गिटार है कि एक पूरा फ्रेट होगा कि जिस पर सारी स्ट्रिंग्स इक्वली इक्वल साउंड करेंगी बट वॉयल के अंदर ऐसा केस नहीं होता ठीक है इसके अंदर क्या है कि आपने ई को अलग आपने करना है ठीक है ए की इंटरनेशन में भी थोड़ी सी डिफरेंट हो मे बी समटाइम्स आपको कुछ ऐसे वॉल मिल जाते हैं जिनकी इंटरनेशन बिल्कुल ठीक होती है सो आपने ए को सेपरेटली करना है फॉर एग्जांपल मैं ए पे अब आता हूँ ए स्ट्रिंग फर्स्ट आपने इसे परफेक्टली ट्यून करना है अगर ये ये याद रखना कि अगर ये ट्यून में नहीं होगा ठीक है आपकी स्ट्रिंग्स अगर परफेक्ट ट्यून में नहीं है तो आपकी सारी मार्किंग्स गलत हो जाएंगी ठीक है सो बी वेरी केयरफुल आपने जो है क्या नाम है सारों को एक बार ट्यून करना है सारों को बार बार चेक करना है आपने अभी ये थोड़ा सा पीछे है या नॉट इज परफेक्ट ऑन ट्यून सो अब इसके अंदर भी एशार ठीक है सी सी शार्प और हाँ एक और चीज कि आपने वो जो है इधर नेक पे नेक के ऊपर नहीं चलानी ठीक है जस्ट बी ऑन द सेफ साइड बिल्कुल इस साइड पे लाइक ब्रिज और जहाँ पे नेक आपकी शुरू हो रही है ठीक है इसके ऑलमोस्ट दरमियान में ठीक है वहां पे आपने वो चलानी है ठीक है अगेन सी शार्प डी डोंट बी इन हरी लाइक जो है कि नाम है इसके अंदर ऑब्वियसली जो है कि नाम में जो ट्यूनर जो है वो फ्लक्चुएट करता है ठीक है सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर इट कि जहाँ पे वो बिल्कुल स्टेबल होगा ठीक है एटलीस्ट मोस्ट स्टेबल जहाँ पे हो सकता है हर ट्यूनर ऑब्वियसली डिफरेंट रिएक्ट करता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे सो आपने जो है कि नाम अपने ट्यूनर को समझना और जहाँ पे वो मोस्ट स्टेबल होगा ठीक है वहाँ पे आपने इससे जो है ना वो मार्क कर देना ठीक है और सिर्फ ये नहीं है लाइक वट आई हैव डेट के यहाँ तक मैंने इधर मार्क किए हैं ठीक है एंड देन फॉरवर्ड सो बेहतर है कि आप 12 फ्रेट्स तक फॉर बिगनर्स 12 फ्रेट्स तक आप जो है ना हर स्ट्रिंग को 12 फ्रेट तक आप जो है मार्क कर लो ठीक है अगर हर स्ट्रिंग को नहीं करना तो आप जो है सिर्फ ई स्ट्रिंग को आप कर लो ठीक है आई होप कि उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या आपने करना है सो इन सारों को आपने इस तरह मार्क करना है ट्वेल्थ फ्रेड तक ठीक है और इससे आगे क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत क्लोज इसके बाद फ्रेड्स आना शुरू हो जाते हैं जिनको बिगनिंग प्लेइंग के अंदर ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इन बिगनिंग वी जस्ट हैव टू रिमेन ओवर हीयर इन दिस पार्ट ठीक है और उसके बाद आपने आगे जाना होता है सो लाइक दिस अगेन ऑन डी स्ट्रेंग ठीक है डी शार्प देन F F sharp ठीक है so uh, match the best frequency and then mark it इसी तरह से आपने G string पर भी करना and then you are ready to play but make sure again and again I am telling you के be in tune ठीक है आप इस तरह भी कर सकते हो कि अगर आपने एक स्ट्रिंग को जो है एक उसका आगे नोट मार्क कर लिया आप दोबारा से ओपन करके उसे जो है वो चेक करो कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है सही ट्यून में है कि नहीं है ठीक है सेम आगे जाके फिर ट्यूनिंग आप चेक कर लो तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड सो एन्जॉय
आई होप आपको समझ आ गया अपने वॉलिन पे कैसे फ्रेड मार्क्स बनाने हैं डोंट बी अफ्रेड आप पेंसिल से जो है क्या नाम है सिंपली बना लो मैंने तो बिल्कुल कट मार्क्स बनाए हुए हैं ठीक है लेकिन आप जो है पेंसिल से फिल वक्त बना लो अगर आपसे सही बनते हैं तो ठीक है अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है ठीक है सही साउंड कर रहे हैं फिर आप उसे परमानेंट कर लो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न एनी सॉन्ग ऑन वॉयलिन तो कमेंट्स में आप जरूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है एन आई एल बी अवेलेबल और उसका ट्यूटोरियल मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगा सो हैव अ नाइस डे कीप प्रैक्टिसिंग गुड बाय एवरी